Доброго здоров'ячка, хунту і хунту бери. Ми з України. По-перше, сьогодні день медичного працівника в народі, день медика. І я не можу пройти по ось цієї події, тож бажаю всім медикам, по-перше, спокійних змін, по-друге, твердої руки, по-третє, щоб все потрібне завжди було під рукою у кількості, необхідній для роботи, і по-четверте, щоб був час на сім'ю, на рідних, на відпочинок. Нехай кількість тих, що поступили, завжди дорівнює кількості тих, хто одужав. Окрім цього, сьогодні, так, у неділю, Верховна Рада проголосувала цілу низку законів, спрямованих на відновлення і розвиток української ідентичності, і я про них розповім в кінці, а почну трохи здалеку. До речі, фоном показую вам невеличку колекцію українського вбрання з різних куточків України з тих часів, коли українці слухали українських пісень. Колекція зібрана в музеї імені Івана Гончара і посилання на сайт я вкажу в першому коментарі. В ролику використано малесеньку часочку колекції. Хто не бачив, сходіть за посиланням, здивуйтеся. Так от. Один з модних зараз сучасних коментаторів-прогнозистів спровокував полеміку, коли зухвало проголосив, що збирається протистояти тим своїм співвітчизникам, котрі хочуть побудувати велику країну з маленькою культурою. Теза ця багато в чому пов'язана із вічними спробами людей, що застрягли в радянському минулому, перейменувати русифікацію на полікультурність. Україна – справді країна, на землях якої творили та говорили різними мовами – українською та російською, латиною та польською, на ідиш та румунською, угорською і болгарською, на українській землі народилися Конрад та Шолом Алейхем, Івашкевич та Агнон, Целан та Ахматова, Ауслендер та Булгаков. Однак, головне питання зовсім не у тому, якими мовами створюється культура. Питання виживання держави у тому, які цінності є об'єднуючими для більшості населення. До 1991 року Україна була країною для переважної більшості населення, якої мовою міжнаціонального і навіть внутрішньонаціонального спілкування була російська мова, навіть якщо у сім'ях люди розмовляли українською чи угорською. Храми, які відвідувала більшість жителів, були храмами російської православної церкви. Російською розмовляли в обкомах і міськомах правлячої партії – на кафедрах інститутів і університетів, у казармах і міністерствах. З погляду середньостатистичного радянського обивателя, така країна могла бути лише Росією. І те, що вона називалася українською РСР, було просто географічним непорозумінням. А проголошення цією країною якоїсь незалежності від справжньої Росії – непорозумінням політичним. Саме це непорозуміння і намагається зараз виправити Путін за підтримки переважної більшості своїх співвітчизників. Але за цей час із нами самими відбулися очевидні зміни. Українська мова все більшою мірою стає не просто мовою, якою спілкуються між собою самі етнічні українці. Вона стає мовою загальнонаціонального спілкування. На день вишиванки, та й не лише цього дня, Вишиванку з гордістю надягають люди різних національностей. Згадайте, що ще кілька років тому такий одяг здавався етнічно забарвленим і аж ніяк не міг пробитися за цей невидимий кордон. Константинопольський патріарх, і це, мабуть, стало подією, яку можна порівняти лише з проголошенням незалежності у 91-му році, погодився із незалежністю Православної церкви України. А тепер уже й Українська Православна Церква намагається дистанціюватися від Московського патріархату, та її священники, між іншим, дедалі частіше розмовляють українською мовою. Українська мова і культура вже не сприймаються як ознаки етнічності й рустикальності. Імперська політика приниження зазнала краху. У радянській Україні нас об'єднувала російська мова та цінності імперії, яка намагалася нівелювати відмінності та створити навіть не радянську, а російську цивілізаційну надбудову, переконати нас, що російська культура велика, а наші культури маленькі. І без російської мови, російських письменників та російської держави нам нікуди. Як інструмент будівництва деградуючої імперії це безумовно працює, але 
не має жодного стосунку ані до істини, ані до державного та культурного будівництва у колишніх частинах цієї імперії. Імперська культура не просто надавала усім нам іншу сутність. Вона змушувала соромитися своєї власної культурної ідентичності, розуміти її як другорядну. Люди, що були позбавлені імперією як коріння, так і само поваги та елементарної освіченості, залишилися у полоні цих комплексів і намагаються нав'язати їх іншим у момент свого сумнівного і небезпечного для майбутнього інформаційного тріумфу. Але з цього нічого не вийде. Не вийде тому, що українська культура, вона не велика та не маленька. Бо великих та маленьких культур просто не буває. Це ще один імперський міф. Українська культура просто не імперська. Це означає, що українська мова, українська культура, українські історичні цінності та традиції поєднують нас усіх, але при цьому залишають можливість залишатися самими собою. Українець, зрозуміло, залишається українцем, але румун – румуном, угорець – угорцем, а єврей – євреєм. Навіть у вишиванці. Я б сам не повірив би в це, якби на власні очі не бачив це на хрещатику і на маршах єдності. Це те, чого не можуть зрозуміти і ніколи не зрозуміють наші російські сусіди, як погані, так і хороші, так і ті, що поки що не визначилися. Для них момент початку розмови російською – це момент радісної відмови людини від себе. Одеський єврей у Москві витравлював із себе єврейський акцент або ж перетворював його на елемент фольклорного перебільшення. Українець зі сходу нашої країни в Москві довго і болісно позбавлявся неправильного «Г» і годинами повторював біля дзеркала «Город Луганськ». Головна мета – щоб тобі повірили, що ти росіянин. Москва втім сльозам та інородцям зневажливо не вірить, але це інше питання. Для нас же перехід на українську мову та розуміння української культури – це не відмова від самого себе, а можливість стати самим собою та залишитися самим собою. І це справді ознака великої культури. Не в сенсі наших досягнень, а в сенсі банальної людяності. А тепер про те, що трапилося сьогодні в Раді. Московська музика йде за московським кораблем. У Верховній Раді проголосовано за основу і в цілому законопроект 7273Д про підтримку української музики та обмеження публічного використання музики країни-агресора. Законопроект передбачає Заборону публічного виконання музики, яку виконує співак чи співачка, які є або були у будь-який період після 91-го року громадянином держави, визнаною Радою державою-агресором, за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають, не мали на момент смерті, громадянства держави-агресора. Збільшення до 40% участки пісень державною мовою на радіо українського україномовного продукту. Збільшення до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків розважальних передач державною мовою. Заборону проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці, які є громадянами Московської Федерації, окрім тих, які внесені до переліку. Заборону відтворювати в салоні автобусу музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку, передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон – лише під час нерегулярних перевезень за згодою усіх пасажирів, а також заборонити відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів. Запровадження переліку музичних виконавців Московської Федерації, які засуджують агресію проти України та визначити механізм його формування. Компромісна норма, якби моя воля, я б заборонив просто всіх, без винятку. Тепер дуже важливо домогтися дотримання даного закону. І це залежить вже від кожного з нас. А усьому московському земля 
залізобетоном. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат на перемогу, посилання в першому каменті. Зробіть рапост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренько, потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.